எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா கடந்த முறை செய்தி வேலையில் விதை வசனங்கிற விதையை விதைக்க சொல்லி உங்ககிட்ட சொல் ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருந்தார் இல்லையா எத்தனை பேர் வசனங்கிற விதையை விதைச்சிங்க கத்த நல்லவர் அமேன் அலே லூ ஏன் ஆண்டவருடைய வருகை சமயமாக இருக்கிறதுனால கத்தர் கொடுக்குற வார்த்தைகளை நீங்களும் கேட்டு அதை மற்றவர்கள் ஒன்று நூறத்தினியாய் பலன் தரும்படியாய் அநேகம் பேருக்கு அனுப்பி கத்துடைய நாமத்தை இனிமேல் மகிமைப்படுத்துவோமா கத்த நல்லவர் இப்பொழுதும் கூட ஒரு பாடலை பாடி செய்தி வேலைக்கு கடந்து செல்லலாமா கத்த நல்லவர் கண்களை மூடி நீங்க எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் கத்த நல்லவர் பாடலை பாடுகிற வேலையில நீங்களும் சேர்ந்து பாடலாமா கத்த நல்லவர் இஸ்ரவேலின் ராஜாவே என் தேவ நாம் கத்தரே நான் உம்மை வாஞ்சிக்கிறேன் நன்மைகள் நிறைத்தீரே இஸ்ரவேலின் ராஜாவே என் தேவ நாம் கத்தரே நான் உம்மை வாஞ்சிக்கிறேன் நன்மைகள் நீரை தீரே நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்லான் பிற்காக நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்லான்பிற்காக என்ன நான் செலுத்திடுவேன் ஆயிரம் பாடல்களோ என்னோயிர் காலம் முழுதும் ரட்சிப்பை உயர்த்திடுவேன் என்ன நான் செலுத்திடுவேன் ஆயிரம் பாடல்களோ என்னோயிர் காலம் முழுதும் ரட்சிப்பை உயர்த்திடுவேன் ஏசோவே ஏசோவே நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்லான்பிற்காக நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்லான்பிற்காக திருக்கரம் என்னை தாங்கி கடும் பிரச்சனைகளிலும் முன்னேறி செல்வதற்கு பலத்தை நீ தந்ததற்காய் பாடலாமா சேர்ந்து திருக்கரம் என்னை தாங்கி கடும் பிரச்சனைகளிலும் முன்னேறி செல்வதற்கு பலத்தை நீ தந்ததற்காய் அளவில்லான்பிற்காக நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்லான்பிற்காக எதிர்க்கிறவர் முன்னிலும் தள்ளினவர் மத்தியில் பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி அன்பாக கனம் பண்ணி நீரமேன் எதிர்க்கிறவர் முன்னிலும் தள்ளினவர் மத்தியில் பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி 
அன்பாக கணம் பண்ணுவீர் அமேன் உங்க வாழ்க்கையில் அப்படிதான் இனி நடக்க போகுது கத்த நல்லவர் சத்துருக்கள் மத்தியில் ஒரு பந்தய ஆயத்தம் பண்ணுவார் ஏ நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்ல அன்பிற்காக நன்றி நன்றி ராஜா அளவில்ல அன்பிற்காக இஸ்ரவேலின் ராஜாவே இந்த எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் ராஜாதி ராஜாவை சேனைகளின் கத்தாவை உடைய பிரசன்னம் உடைய மகிமை உடைய வல்லமை இந்த இடம் முழுவதும் நிரம்பட்டும் பா பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரை உங்களிலிருந்து பேசுகிறவர் சொன்ன தேவாய் தேவனாய் கத்தாவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே வார்த்தையும் உடையதப்பா ஜீவனும் உடையது அப்பாமுக்கு கொடானுடைய சோத்துன்னு செய்தி உம்முடையது தகப்பனே பாடல் உம்முடையதப்பா எல்லாம் உம்முடையது உம்முடைய நாம மகிமைக்காக முத மகளை நீது முத கரங்களில் ஒரு கருவியாக எடுத்து பயன்படுத்தும் அப்பா என்னை மறைத்து நீங்கள் வெளிப்படுங்க தகப்பன் ராஜாதி ராஜாவை எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் கொஞ்ச ஜனங்கள் மாத்திரமுடைய வார்த்தையை கேட்க நேரத்தை செலவிடுறாங்க தகப்பன் இருதயத்திற்கு வேதனையாக இருக்கு தகப்பனே ஏசப்பா காலையிலே உன் விதைவதை மாலையிலே உன் கையை நெகிழ விடாதேன்னு சொன்னீரேப்பா ஒன்று நூறத்தினியாய் நூறு ஆயிரமாய் ஆயிரம் லட்சமாய் பெருகிற கிருபையை கொடுத்து கத் நீர் உடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்துகிற ஆத்மாக்கள் அநேகமாய் பெருக கத்துடைய மந்தையில் ஒவ்வொரு நாளும் அநேகம் ஆயிரம் ஆத்மாக்கள் வந்து சேர நீங்க கிருபழி திரளுங்க தகப்பன் என்னை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க தகப்பனே இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜபத்தேர் எடுக்கிறேன் நீங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே நன்றி இயேசப்பா நன்றி தகப்பன் என்று கூட நாம் சற்று நேர தியானத்திற்கு என்று எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் உபாகமம் முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் உபாகமம் முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பது எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா கத்த நல்லவர் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள் அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய் அமே நிலை லூயா கத்த நல்லவர் அமேன் உபாகமம் முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல கத்தர் என்ன சொல்றார் இஸ்ரேவேலே நீ பாக்கியவான் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள் அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய் அமேன் அலே லூயா இந்த வாக்கு தத்த வசனத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளலாமா அமேன் சொல்லி ரிசீவ் பண்ணி கொள்ளலாமா கத்த நல்லவர் அமேன் அலே லூயா எவ்வளோ அருமையான வேத வசனம் கத்த நல்லவர் நம் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் சொல்லி ஓசை மூலமாய் ஆசிர்வாதத்தை வெளியில கத்த நல்லவர் நீங்க நினைப்பீங்க நம் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலை மாத்திரம் ஆசிர்வதிக்கிறார்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் சில நினைக்க தேசத்தில் உள்ளவர்களை குறித்து கத்தர் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் என்று சொல்கிறார் என்று கத்த நல்லவர் இல்லை எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேல் ஜ மோசையால் மீட்டுக் கொண்டு வரப்பட்ட இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மாத்திரம் பாக்கியவான்கள் சொல்லல கத்த நல்லவர் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனத்தை பார்த்துதான் தேவன் சொல்கிறார் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் என்று அப்ப நம்ம எல்லார் நம்ம எல்லாரும் யாரு இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தை ரட்சிக்கப்பட்டு மறுபடியும் பாவத்தில் மூழ்கி இருக்கும் ஜனத்தை பார்த்து அல்ல கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனத்தை கத்தருக்கு பிரியமான பாதையில் நடக்கிற ஜனத்தை கத்துடைய நாமம் தரித்து கொள்ளப்பட்ட ஜனத்தை மாத்திரம் பார்த்து அது இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தையா இருந்தாலும் கூட அவர்களை மாத்திரம் பார்த்து நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அன்போடு அழைக்கிறார் நீ பாக்கியவான்கள் சொல்லி கத்த நல்லவர் எவ்வளோ அருமையான காரியம் இல்லையா ரட்சிப்பு யாருடையது கத்தருடையது கத்த நல்லவர் ரட்சிப்பு கத்தருடையது நம்ம எல்லாரும் யாரு ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபின் சந்ததி 
கத்தனல்லவர் நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் எந்த தேசத்தை இருந்தாலும் கூட நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்திருந்தால் மாத்திரம் போதும் கத்தனல்லவர் நீங்கள்லாம் யார் இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தை அப்படி தான் நம் ஆண்டவர் நம்மை அன்பாக அழைக்கிறார் கத்தனல்லவர் இஸ்ரேவேலின் பனிரெண்டு கோத்திரத்தால் ஒரு கோத்திரத்தில் பிறந்த நம்மை பார்த்து நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உபாகமம் முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனத்தில் என்ன வாக்கு கொடுக்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து இஸ்ரவேல் சுகமாய் தனித்து வாசம் பண்ணுவான் என்று யாக்கோபின் ஊற்றானது தானியமும் திராட்ச ரசமும் உள்ள தேசத்திலே இருக்கும் சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறார் இஸ்ரவேல் எப்படி வாசம் பண்ணுவானா தனியாய் சுகமாய் தனித்து வாசம் பண்ணுவான் என்று கத்த நல்லவர் யாக்கோவின் ஊற்று எங்கிருந்து பிறக்குமா தானியமும் திராட்ச ரசமும் உள்ள தேசத்திலே இருக்கும் சொல்லி அதுக்கான அந்த தேசம் கத்த நல்லவர் அமைய நிலையில் லூயா நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை சுற்றிலும் ஒரு அரணாய் ஒரு கேடகமாய் ஒரு பட்டயமாய் இருந்து நம்மை பாதுகாப்பதோடு மாத்திரமல்ல எதிரிகள் நம்மை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு நம்மை பாதுகாப்பவர் யாரு கத்தர் கத்த நல்லவர் அப்பனா நமக்கு ஒப்பானவர் இந்த உலகத்துல யார் கிடையாது நம்ம எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கூட நம்ம ஏழைகளாய் இருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லாத வெறுமையான நிலையில் இருக்கலாம் அல்லது கண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கலாம் கவலையில் மூழ்கி இருக்கலாம் அநேக போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் கூட நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை போஷிப்பார் அவர் நம்மை பாதுகாப்பார் அவர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இஸ்ரவேல் சுகமாய் தனித்து வாசம் பண்ணுவான் என்று கத்த நல்லவர் அப்ப நமக்கு ஒப்பானவர் இந்த உலகத்துல ஒருவரும் கிடையாது அமேன் அலே லூயா நாம எல்லாம் யாரு நாம விசேஷித்தவர்கள் கத்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் கத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் யாருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் கத்த நல்லவர் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தரை நம்பி வந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஆசிர்வாதம் இப்ப கத்த நல்லவர் நம்ம இஸ்ரவேலின் ராஜா ராஜாவாகிய கத்தரை நம்பி வந்த மாத்திரம் போதும் இந்த ஆசீர்வாதமும் இந்த பாக்கியமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்ப இந்த வருடத்தின் இந்த நாளில் இருந்து நம்ம இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தையாய் நம்மை அழைக்கிறார் கத்த நல்லவர் இந்த மந்தையில நிறைய பேர் வந்து சேரும் பொழுது இந்த இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தை பெரிய மந்தையாய் வளரும்படி நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை வழி நடத்துவார் கத்த நல்லவர் எப்படி ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் தன்னுடைய ஆடுகளை அருமையாய் நடத்தி செல்வானோ அது போல நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அழகாய் நம்மை கரம் அழைத்து செல்வார் கத்த நல்லவர் எங்க அழைத்து செல்வார் காணான் தேசத்திற்கு கத்த நல்லவர் இப்ப இஸ்ரவேல் என்ற உடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன நினைவுக்கு வரும் யாக்கோபை குறித்து இல்லை அனுக்கன்பான தேவ சனமே இஸ்ரவேல் பெயரிட்டு அழைக்கப்பட்டது யாரு யாக்கோபு அப்ப இஸ்ரவேல் சொன்ன உடனே உங்க எல்லாருக்கும் நினைவுக்கு வருவது யாக்கோபு யாக்கோபை தான் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேல் சொல்லி பெயரிட்டு அழைத்தார் கத்த நல்லவர் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம் அகத்த நல்லவர் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வசிக்கலாமா உன் பேர் இனி யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் எனப்படும் சொல்லி என்று தேவன் அவனுக்கு பெயரிட்டார் கத்த நல்லவர் எப்படி பெயரிட்டாராம் உன் பேர் இனி யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் எனப்படும் என்று தேவன் அவனுக்கு பெயரிட்டார் யாக்கோபு ஒரு எத்தனாய் இருந்தாலும் கூட அவன் கத்தரை நம்பி வந்ததுனால அவனை நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வேர் பிரித்து அழைத்தார் கத்த நல்லவர் அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் அவனுடைய பெயர் யாக்கோபு என்று அவனுடைய தாய் தகப்பனும் பெயர் வைத்திருந்தாலும் கூட அவை கத்துடைய ராமம் தரிக்கப்பட்ட பிறகு அவனை நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேல் சொல்லி பெயர் சொல்லி அழைக்கிறான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் அதே ஆதியாகமும் முப்பத்தைந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனி உன் பெயர் யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்று உனக்கு பேர் வழங்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பெயரிட்டான் சொல்லி பார்க்குறோம் திரும்ப வாசிக்கலாமா முதல்ல என்ன மாஸ்தோம் உன் பேர் இனி யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் எனப்படும் சொல்லி அதே இது ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் அதே அதே ஆண்டவர் இனி உன் பேர் யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்று உனக்கு பேர் வழங்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று 
பெயரிட்டார் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அமேன் அலே லூயா கத்த நல்லவர் எவ்வளோ அருமையான காரியம் யாக்கோ என்ன செய்கிறான் தன் தாயையும் தகப்பனையும் விட்டு வெளியே வரம் கத்த நல்லவர் அவை ஒரு எத்தனாய் இருந்து தகப்பனிடமிருந்து மூத்த சகோதரனுடைய சுதந்திரத்தை ஏமாற்றி அந்த ஆசிர்வாதத்தை அவன் சுதந்திரத்து கொண்டதன் நிமித்தமாய் அவனுடைய சகோதரன் அவனை கொல்லன்னு நினைக்கிறான் அதை அவனுடைய தாய் அறிந்த வேளையில் அவன் தாய் என்ன செய்கிறான் அவன் மெதுவாக அவனை அழைத்து நீ இங்கேருந்து வேற உன்னுடைய மாமா வீட்டுக்கு போயிருன்னு சொல்லி அவனை வெளியே அனுப்பி விடுறான் அப்படி அனுப்பி விடுகிற வேளையில் அவ அவளுடைய ச அவளுடைய மூத்த மகனுக்கு பயந்ததுனால எப் எங்கே தன்னுடைய மூத்த மகன் யாக்கோவை கொன்று விடுவானோன்னு சொல்லி வேகமாய் அவனை அனுப்புறதுனால யாக்கோவுடைய கரத்தில் இருந்தது என்னது ஒரே ஒரு கோல் தான் வேற ஒன்று அவை கொண்டு வரல அவனுடைய சொத்து சுதந்திரத்தை அள்ளி கொண்டு வரல கத்திரை நம்பி வந்தான் கத்திர ஆசிரியப்பான்னு சொல்லி கத்திரை நம்பி வெறும் கையோடு கையிலே ஒரு கோல் மாத்திரம் கொண்டு வெளியே வரம் கத்த நல்லவர் ஆனால் அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் இஸ்ரேல் தேவனை நம்பி பொருத்தனை பண்ணுறான் கத்த நல்லவர் அவர் அடைக்கலத்தின் கீழ் வரம் கத்த நல்லவர் அமேநிலை லூயா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் ஒரு பொருத்தனை பண்ணி அவரை நம்பி அவருடைய அடைக்கலத்தின் கீழ் வர்றான் அன்றிலிருந்து அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதம் அவன் யாரை நம்பி வரான் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தரை நம்பி வரான் கத்த நல்லவர் கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் அமைநிலை லூயா ஆதியாகும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாக்கோபி என்ன சொல்கிறான் நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோதானை கடந்து போனேன் இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானேன் சொல்லி அமைநிலை இல்லையா கத்த நல்ல ஒரு பாடல் உண்டு இல்லையா கோலும் கையுமாக பிழைக்க சென்றார் யா கோபு பெருக செய்து இப்பெரும் கூட்டமாய் கோலும் கையுமாக பிழைக்க சென்றார் யா கோபு பெருக செய்து இப்பெரும் கூட்டமாய் உம்மாலாகும் எல்லாமாகும் உம்மாலாகும் எல்லாமாகும் ஆகாதது எதுவும் இல்லை உம்மாலாகாதது எதுவும் இல்லை அமைநிலை இல்லையா கத்த நல்லவர் பல்கி பெருகிற ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரத்து கொண்டு வந்தான் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தேவ சின்னமே நீங்களும் இஸ்ரவேலை போல ஆசிர்வதிக்கப்படணுமா யாக்கோபை போல இஸ்ரவேல் என்று பெயரிடப்பட்டு ஆசிர்வதிக்கப்படணும்னா கத்த நல்லவர் நீங்கள் உடனே இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தரின் செட்டைகளின் கீழ் ஓடி வருவீங்களா கத்த நல்லவர் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று செய்தால் போதும் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நம்பி அவர் செட்டைகளின் கீழ் ஓடி வந்தால் போதும் அவர் உங்களை அணைப்பார் அவர் உங்களை போஷிப்பார் தம்மை நம்பி வருகிற யாரையும் கைவிடாத தேவனவர் அவர் உங்களை காண்கிற தேவன் அமேன் அலே லூயா நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உலகத்தில் எந்த மூளை முடுக்கில் இருந்தாலும் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாயிருப்பார் அவர் நம்மை காண்கிற தேவன் கத்த நல்லவர் ஆகார் என்ன செய்கிறா ஆப்ரஹாமின் மனைவியால் மனைவி சாராயால் கடினமாய் நடத்தப்படுறான் அப்படி கடினமாய் நடத்தப்பட்ட வேலையில் அவள் என்ன செய்கிறா வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போகிறா கத்த நல்லவர் வேதத்தில் அப்படி தானே பார்க்குறோம் சாராயுடைய சாராயால் ஆகார் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டதுனால அவ வனாந்திரத்துக்கு அந்த கொடுமையை தாங்க முடியாமல் அவள் வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போகிறான் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா கத்தருடைய தூதனானவர் வரார் அவர் அவளுடைய வேதனையை பார்த்து அவர் அவளுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்குறார் நீ உன் ஆட்சியார் அண்டைக்கு திரும்பி போ அவள் கையின் கீழ் அடங்கியிருன்னு சொல்லி கத்தருடைய தூதனானவர் அவளுக்கு ஒரு ஆலோசனை ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார் நீ உன் ஆட்சியார் அண்டைக்கு திரும்பி போய் அவள் கையின் கீழ் அடங்கியிரு என்றார் உடனே அவள் என்ன செய்கிறா திரும்ப மறுபடியுமாய் அதே ஆப்ரஹாமை நோக்கி வரா சாராயிடம் வந்து அடங்கி இருக்கா கத்த நல்லவர் அவள் எதிர்த்து பேசலை ஆகார் அடிமை பெண்ணாக இருந்தாலும் கூட கத்தருடைய தூதனானவர் சொன்ன வேளையில் அவள் எதிர்த்து பேசலை இல்லை நான் போக முடியாது என்னை அவள் ரொம்ப அடிப்பா ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுவான்னு சொல்லி அவள் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கலை கத்த நல்லவர் உடனே கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தா அவள் என்ன செய்கிறா ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாமாலேயே அவள் அசட்டை பண்ணப்படுறா கத்த நல்லவர் இல்லையா ஒரு துருத்தி தண்ணீரும் கொஞ்சம் அப்பவும் மாத்திரம் கொடுத்து அவளை ஆப்ரஹாம் சாராய் சொல்லை கேட்டு அவளை எங்கே அனுப்பி விடுறார் பெயர் சபாவின் மனாந்திரத்துக்கு அனுப்பி விடுறார் கத்த நல்லவர் இல்லையா அப்போ எல்லாராலும் ஒரு கைவிடப்பட்ட ஸ்திரீயா வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரிந்த ஆகார் என்ன சொல்கிறா ஆதியாகமம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் 
கத்தநல்லவர் ஆதி அகமம் பதினாறு பதிமூணுல பாத்தீங்கன்னா நீர் என்னை காண்கிற தேவன் சொல்லி சொல்றா கத்த நல்லவர் அப்படி சொல்லி அவ என்ன செய்யறா கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிறா கீழ்ப்படிந்ததுனால அவ இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தரின் செட்டைகள் இல்ல செட்டைகளின் மறைவுல மூடி மறைக்கப்பட்டாள் அமே நிலையில் லூயா அமேன் அதனால வனாந்திரத்துல நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேலின் தேவனானவர் ஆகாருக்கு என்ன செய்யறார் ஒரு தண்ணீர் துறவை காட்டுறார் தண்ணீர் துறவை காட்டுறது மாத்திரமல்ல ஆகாரையும் அவள் மகனையும் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றுறார் காப்பாற்றினதோடு மாத்திரமல்ல அவ இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தரை நம்பி வந்ததுனால அவளையும் அவள் சந்ததியையும் ஆசிர்வதித்தான் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆசிர்வதித்தான் ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குறார் இஸ்மவேல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆப்ரஹாமுடைய மூத்த மகன் இஸ்மவேல் ஆகார் மூலமாய் ஆப்ரஹாமுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த மகன் இஸ்மவேல் இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் அந்த இஸ்மவேல் சந்ததியில தோன்றியவர்கள் தான் அரபு நாடுகள்ல பெரிய பெரிய பிரபுக்களாய் பெரிய பெரிய பணக்காரர்களாய் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் எதனால இப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதம் எனக்கன்மான தேவ ஜனமே ஆகார் என்ன செய்யறா ஒரு அடிமை பண்ணா இருக்கிறான் ஆனாலும் கூட அவர் ஆண்டவருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படுகிறா கீழ்ப்படிந்து அவ என்ன செய்யறா அப்படியே செவி சாய்த்து அதன்படி நடக்கிறதுனால நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவ நீரினை காண்கிற தேவன் சொன்னது நிமித்தமாய் அவளை அவளையும் அவளுடைய மகனையும் ஆசீர்வதித்து இன்றைய தினம் வரை அவங்க அந்த உலகத்திலே பெரிய நல்ல வசதி படைத்த நிறைய எண்ணெய் கிணறுகள் நிறைந்த அரபு நாடுகளுக்கு சொந்தமானவர்களாய் நல்ல சுகபோக ஜீவியத்தோடு இருப்பதை இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் இல்லையா கத்த நல்லவர் அமைய நிலை இல்லையா நிறைய ஊழியக்காரங்க சொல்வதை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்கள்ல ஊழியத்தின் மேல் ஒரு வாஞ்சியா இருந்து அநேக நேரம் அநேக மாதங்கள் கத்தருடைய பாதத்துல அமர்ந்து செபித்து அவங்க என்ன செய்வாங்க ஆண்டவர் கொடுக்கிற கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிவாங்க கத்தர் வசனத்தின் மூலமாய் அவங்க கூட பேசுவார் தரிசனத்தின் மூலமாய் பேசுவார் கத்த நல்லவர் அல்லது அவர் கனவின் மூலமாய் அவர் கட்டளை இடுவார் இந்த இடத்துக்கு போ இந்த ஊருக்கு போன்னு சொல்லி அங்க போய் என்னுடைய வேலையை நீ செய்யன்னு சொல்லி உடனே அந்த ஊழியக்காரங்க உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரங்கள் ஊழியக்காரிகள் மிஷினரிஸ் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க கட்டளைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிவாங்க எவ்வளவு பெரிய பாடுகளா இருந்தாலும் கூட எப்பேற்பட்ட பொல்லாதவர்கள் நிறைந்த இடமா இருந்தாலும் கூட கத்த நல்லவர் அவங்க ஊழியத்தை கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆரம்பிப்பாங்க இல்ல நான் அங்க போக மாட்டேன் அங்க ஆதிவாசிகள் நிறைந்த இடமா இருக்கு அவங்க எங்களை கொண்டுருவாங்க எப்பவும் வில்லோடும் அம்போடும் தெரியவாங்க அவங்க பொல்லாத முரட்டாட்ட குணமுள்ளவங்க போதை குடி போதைக்கு அடிமையானவங்கன்னு சொல்லி கத்துடைய வாழ்க்கைக்கு கீழ்ப்ப கத்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாம விலகி போகாம கத்துடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து கத்தர் போக சொல்ற இடத்துக்கு போகிற நேரத்துல கத்தர் என்ன செய்யறார் அவங்களுடைய ஊழியத்தை பொறுப்படுத்தி கொண்டு அந்த ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரிகளுடைய ஊழியத்தை ஆசிரியதுக்கிறதாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா கத்த நல்லவர் அந்த ஊழியங்கள் மிகப்பெரிய ஊழியங்களாய் வளர்ந்திருக்கதை நாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா விஸ்வாணி ஊழியம் அப்படிதான் உதாரணத்திற்கு சொல்லலாம் ஷாலம் ஊழியம் அப்படிதான் பீல் ஆதிவாசிகள் மத்தியில் அந்த ஊழியம் பெருகி இருக்கிறது இல்லையா ஆதிவாசிகள் சும்மா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்லிடலாம் ஆனால் ஆதிவாசிகள் மத்தியில் கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவது லேசான காரியம் இல்லை எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே ஊழியத்தின் பாதையில் நீங்களும் கூட ஊழியம் செய்ய வாஞ்சி உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் ஊழியத்தின் பாதையில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் சொல்கிற இடத்துல அவரை நம்பி ஒரு சபையோ ஊழியமோ ஆரம்பித்தீங்க ஆரம்பித்திட்டீங்கன்னா அவர் அடைக்கலத்தினே கீழே நீங்க வந்துட்டா போதும் கத்த நல்லவர் நீங்க ஒன்றே ஒன்று நம்பினா போதும் இஸ்ரவேலின் தேவன் நம்முடைய தேவன் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் சொல்லி அழைத்த தேவன் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு பாடுகள் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கூட ஊழியத்தின் பாதையில பாடுகள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் நிந்தைகள் வரும் அவமானங்கள் வரும் ஆனா சோர்ந்து போகாம அவரை நம்பி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தரின் அடைக்கலத்தின் கீழ் வந்தா போதும் அவர் பார்த்து கொள்வார் அமே நிலையிலோ யா கத்த நடத்துவார் என கண்பான தேவ சனமே ஆதியாகமம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்துல கத்தர் ஆப்ராமுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் அவர் என்ன கட்டளை கொடுக்கிறார் நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் 
அகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போன் சொல்லி கத்த நல்லவர் அவை உடனே என்ன செய்யறான் அவன் புறப்பட்டு போனானா அமேன் அலையிலூயா கத்திர ஆப்ரஹாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் யார் அவனை ஆசிரியப்பார் என்று நம்பி போனான் கத்த நல்லவர் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பா என்று ஆசிர்வதித்த கத்தரை நம்பி வந்தான் அமேனலே லூயம் கத்த நல்லவர் அப்படி கத்தரையை நம்பி அவன் இருக்கிற இடத்தை விட்டு கத்தர் காட்டின தேசத்திற்கு வந்ததின் நிமித்தமாய் என்ன நடந்தது அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் கத்த நல்லவர் அமேனலே லூயம் என கண்வான தேவச்சனமே கத்தரை நம்பி கத்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்பிடித்து வாங்க கத்த நல்லவர் நீங்க இவ்வளவு போராட்டங்கள் இருந்தாலும் கூட ஆப்ரஹாமை போல ஆசிர்வதிக்கப்படுவீங்க காணல் நீரை போன்று உங்கள் வாழ்க்கை காணான் தேசமாய் மாறும் அமேனலே லூயா விசுவசிக்கிறவங்களை எல்லாம் சத்தமா சொல்லலாமா இருக்கிற இடத்துல இருந்து அமே நலையிலேயா சொல்லலாமா கத்த நல்லவர் அமேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் சிறுவனாகிய தாவீது அந்த சிறுவனாகிய தாவிதை பாருங்க அவன் என்ன செய்யறான் இஸ்ரேவேலின் சேனைகளுக்கு விரோதமாய் கோலியாத்து எதிர்த்து வருகிற வேலையில கோலியாத்துன்னு பொல்லாத மனுஷன் அவன் என்ன செய்யறான் இஸ்ரேவேலின் சே சேனைகளுக்கு விரோதமாய் அவன் என்ன செய்யறான் எழும்பி வரான் அப்படி வர்ற வேலையில தாவிது என்ன செய்யறான் யாராலும் அந்த கோலியாத்து எதிர்த்து நிற்க முடியல ஆனா அந்த தாவிது சிறுவனா இருந்ததின் இருந்தாலும் கூட அவன் சவுல்ட்ட போய் கேட்டு நான் கோலியாத்த முறியடிப்பேன்னு சொல்லி அவன் வர்றான் வருகிற வேலையில அவனுக்கு எதிர நிற்கிற கோலியாத்த அவனை பார்த்து தாவிதை பார்த்தவன் சிறுவனா இருப்பதை நிமித்தமாய் கோலியாத்து நல்ல ஜெய் ஜாண்டிக்கா நல்ல உயரமான மனுஷனாய் ஒரு பொல் முரட்டாட்ட உருவமுள்ளவனா இருந்ததுனால அவனுக்கு தாவிது ஒரு சிறுவனாய் தந்ததுனால அவன் கேள்வி பண்ணி சிரிக்கிறான் அப்படி சிரிக்கிற வேலையில தாவிது என்ன சொல்றான் கத்த நல்லவர் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் கத்த நல்லவர் அமையநிலை லூயா ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் கத்த நல்லவர் நீ நிந்தித்த நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கத்தரை நாமத்தில் உன்னிடத்தில் வருகிறேன்னு சொல்லி சொல்றான் தாவிது என்ன சொல்றான் யாருடைய நாமத்துல வர்றேன்னு சொல்றான் நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கத்தரை நாமத்தில் உன்னிடத்தில் வருகிறேன்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் கத்தரை நாமம் சொன்னாலே போதும் ஏசுவின் நாமம் சொன்னா போதும் என்ன பிசாசுகள் கூட நடுங்கும் இல்லையா அவ மனிதன் ஏமாத்திரம் பெரிய பருவதமே நீ எம்மாத்திரம் கொலையாத்த எம்மாத்திரம் கத்த நல்லவர் அதனால தாவிது என்ன செய்யறான் அவன் சிறுவனா இருந்தாலும் கூட அவன் பட்டயத்தை நம்பல ஈட்டிய நம்பல கவன் கல்ல நம்பல கத்தரை நம்பி வந்தான் கோலியாத்த முறியடிச்சான் எப்படி முறியடிச்சான் இஸ்ரேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கத்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன்னு சொல்லி முறியடித்தான் கத்த நல்லவர் அதே ஒன்று சாமியில் பதினாலு பதினேழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கத்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டமெல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் யுத்தம் கத்தருடையது அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பான்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் அமேநிலை லூயா கோலியாத்தன செய்யறான் அவன் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் அமேன் அதனால தாவிது என்ன செய்யறான் கோலியாத்தை ஆண்டவருடைய நாமத்தினால முறியடிக்கிறான் அவன் யாரு நம்பி வரான் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தரை நம்பி வரான் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தேவ சன்னமே கொலையாத்தை போன்ற மனிதர்கள் உங்களுக்கு விரோதமா எழும்பி நிற்கிறார்களா பயப்படவே வேண்டாம் பயப்படாதீர்கள் எனக்கு அன்பான தேவ சன்னமே தாவிதை போல எதிர்த்து நேருங்கள் ஓடி போவாங்க கத்த நல்லவர் அமையநிலை லூயா உங்களுக்கு விரோதமாய் வருகிறவர்களுக்கு விரோதமாய் சண்டை போடாம ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால எதிர்த்து நின்றா போதும் ஓடி போவார்கள் கத்த நல்லவர் அமைய நிலையில் லூயா ஆசான்னு ஒரு ராஜாவை குறித்து வேதத்துல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆசாவுக்கு விரோதமாய் எத்தியோப்பியன் ஆகிய சேரா வரம் கத்த நல்லவர் அவன் எப்படி வரம் பத்து லட்சம் பேர்களோடு வரம் பத்து லட்சம் பேர்கள் உள்ள ஒரு சேனையோடு ஆசாவுக்கு விரோதமாய் வரம் 
கத்த நல்லவர் ஒன்னு ஆசா என்ன செய்யறான் கத்த நல்லவர் உடனே அவன் நானும் ஒரு ராஜாதா வா ஒரு கை பார்ப்போம்னு சொல்லி நீயா நானும் பார்ப்போம்னு சொல்லி உடனே அவன் காண்டவரை தேடாம சேராவுக்கு எதிர்த்து அவனுடைய சேனைகளோடு ப போரிட போகல கத்த நல்லவர் அமையன் அலை இல்லையா சில சொல்வதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா சண்டை போட ஒருத்தர் வந்துட்டா போதும் உடனே என்ன செய்வாங்க வா ஒரு கை பார்த்துடலாம் நீயா நானான்னு பார்த்துடலான்னு சொல்லி உடனே சண்டைக்கு போவாங்க ஆனால் அந்த ஆசை என்ன செய்கிறான் ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கும் திரள்ச்சன கூட்ட சேனை இருந்தாலும் கூட அவன் என்ன செய்கிறான் ரெண்டு நாளாகமும் பதினாலு பதினொன்றில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளாகமும் பதினாலு பதினொன்றில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆசா தன் தேவனாகிய கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டு கத்தாவே பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்கிறது நமக்கு லேசான காரியம் எங்கள் தேவனாகிய கத்தாவே எங்களுக்கு துணை நெல்லும் சொல்லி எங்களுக்கு துணை நெல்லும் உம்மை சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தில் ஏராளமான இந்த கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம் கத்தாவே நீர் எங்கள் தேவன் மனுஷன் உம்மை மேற்கொள்ள விடாதையும் சொல்லி சொல்கிறான் கத்த நல்லவர் ஆசா என்ன சொல்கிறான் பலம் உள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்கிறது உமக்கு லேசான காரியம் யாருக்கு லேசான காரியம் கத்தருக்கு லேசான காரியம் அதனால் கத்தாவே எங்களுக்கு துணை நில்லும் உண்மை சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தில் இந்த கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம்னு சொல்லி சொல்கிறான் கத்த நல்லவர் கத்தாவே நீர்தான் எங்கள் தேவன் மனுஷன் உண்மை மேற்கொள்ள விடாதையும் சொல்லி யாரை சார்ந்து நிற்கிறான் இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கத்தரை சார்ந்து நிற்கிறான் ஏசுவின் நாமத்தினால எதிர்த்து நிற்கிறான் உண்மை மேற்கொள்ள விடாதையும் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் உண்மை மேற்கொள்ள விடாதையும் சொல்லி அவன் என்னை மேற்கொள்ள விடாதையும் என் நாட்டை என் சேனைகளை மேற்கொள்ள விடாதையும் சொல்லலை கத்த நல்லவர் உண்மை மேற்கொள்ள விடாதையும் சொல்கிறான் அதனால் கத்தர் என்ன செய்கிறார் கத்தர் யுத்தம் பண்ணுறார் அமேன் அலே லூயா அந்த யுத்த யுத்தத்தை கத்தர் பண்ணினதுனால ஆசா சேராவை ஈஸியாக முறியடிக்கிறான் எத்தியோப்பியர் என்ன செய்கிறாங்க ஓடி போகிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த சேராங்கிறவே எத்தியோப்பியர் ஆச்சா கத்த நல்லவர் அமேன் அலே லூயா ரெண்டு நாளாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் ஆசாவுக்கு விரோதமாய் வந்த சேராங்கிற அந்த எத்தியோப்பியனை முறியடித்த வேலையில் அசரியா என்ற தீர்க்க தரிசி ஆசாட்டை என்ன சொல்கிறான் கத்த நல்லவர் ரெண்டு நாளாகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் அசரியா சொல்கிறான் தங்கள் நெருக்கத்திலே இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்திரிடத்திற்கு திரும்பி அவரை தேடின போது அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார் சொல்லி சொல்கிறான் அமேன் அலே லூயா இஸ்ரவேலர் யாரை தேடினாங்களாம் ஆசா யாரை தேடினா தங்கள் நெருக்கத்திலே இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்திரிடத்துக்கு திரும்பி அவரை தேடின போது அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார்னு சொல்லி அமேன் அலே லூயா கத்த நல்லவர் கத்திரை தேடினதுனால அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் ஒன்று நாளாகமும் நாலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் ஒன்று நாளாகமும் நாலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் யாபேசை குறித்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் யாபேசின் தாயார் என்ன சொல்லுவாங்க நான் துக்கத்துடனே துக்கத்துடனே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் யாபேசின் தாயார் என்ன சொல்லுவாங்களாம் யாபேசை குறித்து யாபேசை நான் துக்கத்துடனே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் உடனே யாபேஸ் என்ன செய்கிறாம் அவன் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் எப்படி வேண்டுறானா யாபேஸ் யாரை நோக்கி வேண்டுறான் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்திரலும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினான் சொல்லி பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் அவனுடைய தாயே அவனை துக்கத்துடன் பெற்றேன் சொல்கிற வேலையில் யாபேசுடைய இறுதியும் ரொம்ப காயப்பட்டிருக்கும் இல்லையா அதனால் அவன் இஸ்ரவேலின் தேவன்கிட்ட விசுவாசத்தோடு மன்றாடுறான் என்ன மன்றாடுறான் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் என் இலையை பெரிதாக்கணும் உமது கரம் என்னோடு இருக்கணும் கத்தர் அவனை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி அது மாத்திரமல்ல தீங்கு ஒன்றும் அவனை துக்கப்படுத்தக்கூடாது அதற்கு என்னை விலக்கி காத்திரலோன்னு வேண்டிக் கொண்டான் அவை வேண்டிக் கொண்டதை 
நம் தேவன் அவனுக்கு அருளினார் சொல்லி பார்க்குறோம் அதனால யாபேஸ் அவன் சகோதர கூட பிறந்த சகோதரரை பார்க்கலாம் கனம் பெற்றவனாக இருந்தான் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே கத்த நல்லவர் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு விசாரி பாரற்ற சியோனாக இருக்கீங்களா கத்த நல்லவர் இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தையாகிய நீங்கள் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழே வந்தால் போதும் உங்களுக்கு நிறைவான பலன் கத்த நல்லவர் அமேன் அலே லூயா யார் எங்களுக்கு இல்லையேன்னு சொல்லி வேதனையோடு இருக்கிற எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று செய்தால் போதும் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நம்பி இஸ்ரேவேலின் சிறு கூட்டமாய் நீங்கள் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நோக்கி ஓடி வந்தால் போதும் கத்திரை நாமம் பலத்த துர்கம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் தங்கி இருப்பான் அமேன் அலே லூயா ரூத் ரூத்துடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கத்த நல்லவர் அவ வாழ்க்கையில் அநேகம் பாடுகள் அவ கணவனை இழந்தாள் அவளுக்கு குழந்தைகள் இல்லை ஆனாலும் கூட அவள் என்ன செய்கிறா தன் தாய் தகப்பனையும் தன் சொந்த தேசத்தையும் விட்டு யூதா தேசத்திற்கு திரும்பி வர்றா அமே நிலைய லூயா அத்த நல்லவர் ரூத்துடைய வாழ்க்கையில் பல பாடுகள் அவள் கணவன் மறித்து போகிறான் அவளுக்கு குழந்தைகள் இல்லை ஆனாலும் கூட அவள் சொந்த தேசத்துக்கு போகணும்னு நினைக்காம தன் மாமியாராகிய நகோமியோட சேர்ந்து யூதா தேசத்துக்கு திரும்பி வர்றான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த யூதா கோத்திரத்தில் தானே நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தான்னு சொல்லி அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ யூதா தேசத்துக்கு இஸ்ரேவேலின் தேவனை நம்பி வரா ரூத் ஒன்றாவது அதிகாரம் ரூத் எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும் ரூத் ஒன்று ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரூத் என்ன சொல்கிறா நகோமியை பார்த்து என்ன சொல்கிறா அத்த நல்லவர் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் சொல்லி இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் வந்து தங்கி இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் என்ன சொல்கிறா நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று சொல்லி இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் வந்து தங்கி வாசம் பண்ண வர்றா அப்படி வந்ததால் அவ வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது அவ வாழ்க்கையில் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் ரூத்து மூன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாகன்னு சொல்லி போவாஸ் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் ரூத்து என்ன சொல்கிறான் கத்த நல்லவர் போவாஸ் ரூத்தை குறித்து அறிந்து கொள்கிறான் ரூத்து தன் மாமியாருக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு மாமியாரை நேசித்ததின் நிமித்தமாய் கணவர் இருந்த அந்த தேசத்திற்கு திரும்பி வந்ததை போவாஸ் அறிந்ததினால அவருடைய நற்குணங்களை கண்டு போவாஸ் ரூத்துட்டு என்ன சொல்கிறான் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாகன்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் அப்போ ரூத் எங்கே வரா இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் வர்றா அப்படி ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவின் செட்டைகளின் நிழல் அவ வந்ததுனால அவருக்கு அவரால் தே நம் தேவனாகிய கத்தரால் நிறைவான பலன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அவ பட்டு போன அவள் வாழ்க்கையில் ஒரு புது ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கை கத்த நல்லவர் அவளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும் கொடுத்து நாம் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறார் கத்த நல்லவர் ஓவா ஸ்ரூத்தை மணந்து கொள்கிறான் அவளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்குது அதை நகோமி தன் சொந்த குமாரனை போல வளர்க்குறான்னு சொல்லி வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் இல்லையா எனக்கு அன்பான தேவச்சனமே நீங்கள் கணவரை இழந்திருக்கலாம் கத்த நல்லவரால் பிள்ளைகளை விட்டு பிரிந்து தனிமை வாடிக்கொண்டிருக்கலாம் கத்த நல்லவர் கவலையப்படாதீங்க இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் வந்துருங்க நீங்க இழந்த போனதை ஆண்டவர் உங்களுக்கு திரும்ப தருவார் அமேன் அலே லூயம் கத்த நல்லவர் அமேன் என்னாகமும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கத்த நல்லவர் என்னாகமும் இருபத்தி நாலு ஒன்றில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கத்திற்கு பிரியும் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பது கத்திற்கு பிரியமான காரியம் கத்த நல்லவர் அதே எண்ணாகமும் இருபத்தி மூணு இருபத் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணாகமும் இருபத்தி மூணு இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு 
அவர் யாக்கோபிலே அக்கிரமத்தை காண்கிறதுமில்லை இஸ்ரவேலிலே குற்றம் பார்க்கிறதுமில்லை அவருடைய தேவனாகிய கத்தர் அவர்களோடே இருக்கிறார் ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது தேவன் அவர்களை எகிர்த்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை அமைய நிலை லூயா கத்த நல்லவர் திரும்ப வாசிக்கலாமா கத்த நல்லவர் அமேன் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் என்ன ஆகமம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்துல இஸ்ரவேலை ஆசிரியப்பதே கத்தருக்கு பிரியும் அதனால்தான் நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பார்வோனிடம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கொடு அவங்க அடிமைகளாக இருந்த வேளையில் அவங்க கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிற ச சத்தம் வந்து தேவன் தேவனுடைய காதுகளுக்கு வந்து எட்டுனது அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் கத்த நல்லவர் பார்வோன்ட்ட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமையாக அடிமைகளாக இருந்த வேளையில் அவங்க அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாய் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறாங்க அந்த சத்தம் பரலோகத்தில் விற்றுக்கிற தேவனுடைய காதுகளில் கேட்டதுனால அவர் யார் அனுப்புகிறார் மோசையை அனுப்புகிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை ஆசிர்வதிப்பதற்காக இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை காணா தேசத்துக்கு அழைத்து செல்வதற்காக ஒரு தலைவனாய் மோசையை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் கத்த நல்லவர் என்னாகமம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா என்னாகமம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யாக்கோவிலே அக்கிரமத்தை காண்கிறதும் இல்லை இஸ்ரவேலிலே குற்றம் பார்க்கிறதும் இல்லை அவருடைய தேவனாகிய கத்தர் அவர்களோடு இருக்கிறார் ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அவர்கள் ஜெய கம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறை சொல்லும் இல்லை நீங்கள் நினைக்கலாம் வசனத்தை ரெண்டு தடவை வாசிக்கிறது உங்களுக்கு ரெண்டு தடவை வாசிக்கிறாங்களே நீங்க நினைக்கலாம் அந்த வார்த்தைகள் ரெண்டு தடவை வாசிக்கும் பொழுதாவது உங்களுடைய இருதயத்தில் ஆழ பதிந்து விடாதான் ஒரு ஒரு வாஞ்சியோடு அப்படி வாசிக்கிறேன் என கண்வான தேவ ஜனமே கத்த நல்லவர் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இஸ்ரேலை ஆசிரிப்பு ஆசிர்வதிப்பது கத்தருக்கு பிரியமான காரியம் சொல்லி இஸ்ரேலின் சிறு மந்தையான உங்களையும் ஆசிர்வதிப்பது கத்தருக்கு பிரியமான காரியம் அதனால தான் இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கத்தர் நம்முடைய நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் அவருடைய ரத்தத்தினால மீட்டு அவருடைய நாமத்தை நம் நெற்றியில தரித்திருக்கிறார் நம்ம அவருடைய நாமத்தை நம் நெற்றியில தரித்ததோடு மாத்திரமல்ல நம்மை வேர் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார் அமே என்னலே லூயா இந்த எல்லா தேசங்களில் உள்ள ஜனங்களிடமிருந்து கத்தருக்கு பிரியமான ஜனங்களை அவர் காட்டுகிற பாதையில் நடக்கிற ஜனங்களை வேர் பிரித்தெடுத்து அவருடைய இரத்தத்தினால வேலையடைத்து பாதுகாத்து அவங்களுக்கு இஸ்ரவேல்ங்கிற பெயரிட்டு அழைத்து கத்த நல்லவர் அழைத்ததோடு மாத்திரமல்ல கத்தருடைய நாமத்தின் மகிமையின் நிமித்தமாய் அவங்கள ஆசிர்வதித்திருக்கிறான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் அப்போ எவ்வளோ சந்தோஷமான காரியம் நம்மளா யார் இஸ்ரேலின் சிறு அந்த இல்லையா கத்த நல்லவர் நான் ஒரு இடத்துக்கு செய்தி கொடுக்குற வேலையில் குறிப்பிட்ட ஒரு பட்டணத்தில் கத்த நல்லவர் ஒளி அத்தின் ஆரம்ப நாட்களில் கத்த நல்லவர் அங்கே போய் செய்தி கொடுக்குற வேலையில் வார வாரம் புதன்கிழமைன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே சிறு கூட்டமான ஜனங்கள் கொஞ்சம் ஜனங்கள் கூட இருப்பாங்க பெண்கள் பெண்கள் கூட்டம் அது ஒரு ஐம்பது பேர் போல கூடி இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கத்த நல்லவர் அவங்க எல்லாரும் அப்படி ஆண்டோடைய வார்த்தையை அப்படியா அழகாய் ஆர்வத்தோடு கேட்பாங்க அவங்கள பார்த்தாலே இன்னும் கத்தர் கொடுக்குற வார்த்தைகள் இன்னும் கொடுங்கப்பா இன்னும் கொடுக்கப்பான்னு சொல்லணும் போல இருக்கும் எவ்வளவு நேரமானாலும் சரி அவங்க எழுந்திரிச்சு போகவே மாட்டாங்க கத்தருடைய வார்த்தைகளுக்காக காத்திருப்பாங்க அந்த வார்த்தைகளை உட்கொள்ளிட்டு அதன்படி நடப்பதற்காக காத்திருப்பாங்க அதனால அவங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களை செய்தார் கத்த நல்லவர் அதனால நான் எப்போவுமே அவங்கள குறித்து எப்படி செல்லமா சொல்லுவேன் நான் இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தைன்னு சொல்லுவேன் கத்த நல்லவர் அந்த இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தை வந்திருக்காங்களான்னு சொல்லி அந்த மந்தை பெறுகிற நாட்களில் கூட நான் அந்த இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தையை கு பார்ப்பேன் கத்த நல்லவர் அந்த கூட்டத்தில் அவங்க எங்கேயாவது இருக்கிறாங்களான்னு சொல்லி செய்து கொடுக்குற இடத்துல அந்த சிறு மந்தையில் உள்ள ஜனங்கள் அன்பான சகோதரிகள் எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லி என் கண்களே தேடும் பொழுது கத்தர் என்ன செய்வார் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அழகாய் அந்த இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தையின் மேல் நோக்கமாயிருப்பார் கத்த நல்லவர் இல்லையா எனக்கு அன்பான தேவ சனமே ஏன் அவர் நம்மை வேர்பிடுத்தெடுத்திருக்கிறார் கத்த நல்லவர் நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் எங்களை ஆசிர்வதிப்பது கத்தருக்கு பிரியமான காரியம் ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதமே இல்லையேன்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் 
எனக்கு அன்பான தேவச்சனமே என்ன ஆகமம் இருபத்தி மூணு இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கத்தர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அதை குறித்து நம்ம இப்ப விளக்கமா பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே இந்த வசனத்தை வாசித்திட்டோம் இல்லையா ரெண்டு முறை வாசித்திட்டோம் கத்த நல்லவர் பார்வோரிடமிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை நம்ம ஆண்டவர் மீட்டுக் கொண்டு வந்தார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கு கத்த நல் தெரிந்தது ஒன்றுதான் பார்வோனிடமிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் மீட்டுக் கொண்டு வந்தார் அப்படி மீட்டுக் கொண்டு வருகிற வேளையில ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இஸ்ரேவேலின் தேவன் அவரிடம் அந்த வசனத்தின்படி குற்றம் கண்டுபிடிக்கல கத்த நல்லவர் அவங்கள குறை சொல்லல அவர் குறை சொல்லல குற்றம் கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் டாக்கோபில அக்கிரமத்தை காண்கிறதும் இல்லை இஸ்ரேவேலிலே குற்றம் பார்க்கிறதும் இல்லைன்னு சொல்லி தன் சொந்த பிள்ளை ஒரு சிறு பிள்ளையை நடத்துவது போல அழகாய் கழுக தன் குஞ்சிகளை சட்டை நிழல்ல அப்படி சுமந்து செல்வதை போல நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை நடத்தினார் கத்த நல்லவர் அவளோடு எப்போ அவர் கூட இருந்தார் பகலிலே மேகஸ்தம்பமாய் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாய் அவர் நடத்தினார் வனாந்திர பாதை கத்த நல்லவர் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைப்படல அவர்கள் கால் வீங்கல அவங்க ட்ரெஸ் பழமையாய் போகலன்னு சொல்லி வேதத்துல பாக்குறோம் அவர்கள் உடை பழமையாய் போகலன்னு சொல்லி வேதத்துல பாக்குறோம் இல்லையா கத்த நல்லவர் அவர்கள் புண்ண ஆகாரமாய் வானத்தில் இருந்து மண்ணாவை அனுப்பி போஷித்தார் சொல்லி பார்க்கிறோம் அவர்கள் கேட்டார்கள் காடைகளை கொடுத்தார் கத்த நல்லவர் மாம்சம் சாப்பிடணும்னு நினைச்சு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படி முறுமுறுத்தாங்க அப்படி பேர்கள் எல்லாம் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவங்களை அழகாய் நடத்தினார் சொல்லி பார்க்குறோம் ஜெய கம்பீரம் ஜெய கம்பீரமாய் கடக்க பண்ணினார் சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த வசனத்துல இல்லையா எப்ப ஜெய கம்பீரமாய் கடக்க பண்ணினார் எப்ப அவங்க முன்னால செங்கடல் பின்னால பாவோனின் சேனை துரத்தி கொண்டு வர வருகிற வேலையில இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த பார்வோனின் சேனை எதிரிகள் ஆச்சரியப்படுற விதத்துல இவங்க எப்படி போவாங்கன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி இந்த செங்கடலை கடந்து எப்படி செல்வாங்கன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி அவங்க கேலி பண்ணி கொண்டிருக்கிற வேலையில நம் ஆண்டவர் என்ன செய்யறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை செங்கடலை ரெண்டாய் பிளந்து அழகாய் வெட்டாந்தரையில் நடப்பது போல இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அந்த எதிரிகள் முன்னிலையில ஜெய கெம்பீரமாய் கடக்க பண்ணினார் சொல்லி பார்க்கிறோம் அத்த நல்லவர் அமேன் எதிரிகளை மேற்கொள்கிற பலனை கொடுத்தான் சொல்லி பார்க்குறோம் எதிரிகள் என்ன செய்தாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கடந்து போன பிறகு அந்த செங்கடல் மூடிக்கொண்டது அந்த அவங்களை இஸ்ரேல் ஜனங்களை துரத்தி கொண்டு வந்த அந்த பார்வனின் சேனைகள்லாம் அந்த செங்கடல்ல விழுந்து மூழ்கி போகிறது கத்த நல்லவர் அதனால அதில் அதனால தான் நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் எதிரிகளை மேற்கொள்கிற பலனை கொடுத்தான் சொல்லி அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறை செலுதலும் இல்லைன்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் யாக்கோபுக்கு விரோதமான மாந்திரிகமோ செய்வனையோ எதை உங்களுக்கு விரோதமாய் என் யார் என்ன தீங்கு செய்யணும்னு நினைச்சாலும் கூட கத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் உனக்கு ரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம் சொல்லி நம்ம ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இல்லையா அதனாலதான் டாக்கோபிக்கு ரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரவேலுக்கு ரோதமான குறி செலுதலும் இல்லைன்னு சொல்லி இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ரோதமா மாந்திரிகம் செய்வனை ஒன்றும் இல்லாம அவர் அழகாய் காத்து நடத்துறான் சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காணான் தேசத்திற்குள்ள பிரவேசிக்க பண்றார் கத்த நல்லவர் அப்படி அவங்கள காணா தேசத்துக்கு பிரவேசிக்க பண்ணுவது தான் அவருக்கு பிரியமான காரியம் கத்த நல்லவர் ஏன்னா இஸ்ரவேலை ஆசிரியதிப்பதே கத்திற்கு பிரியமான காரியம் எப்படி இஸ்ரேவேலை அழைக்கிறார் இஸ்ரேவேலை நீ பாக்கியவான் சொல்லி அழைக்கிறார் இல்லையா ஆனா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன செய்யறாங்க ஆண்டவர் இவ்வளவு நன்மை செய்த பிறகும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளையும் மறந்து முறுமுறுக்கிறாங்க ஒருமுறத்ததோடு மாத்திரமல்ல விக்கிரகத்தை வழிபடுறாங்க ஆரும் செய்த விக்கிரகத்தை வழிபடுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதனால என்ன நடந்தது அதனால தான் நம் ஆண்டவர் அவர்கள் காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க விடாம பண்ணிட்டார் கத்த நல்லவர் அவருடைய சந்ததி யார் காணான் தேசத்தை சுதந்திரத்தார்கள் சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா எனக்கு அன்பான தேவச்சனமே நீங்களும் கூட உங்களுக்கு கூட கத்தர் என்ன சீர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசிரியக்கவே ஆசிரியத்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன்னு சொல்லி உன்னை மென்மேலும் ஆசிரியப்பேன்னு சொல்லி கத்தர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கத்த நல்லவர் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் முறுமுறுப்பின் சத்தத்தை உங்களை விட்டு அகற்றி போடணும் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத பாவமான காரியங்களை உங்களை விட்டு அகற்றி உங்களை சுத்திகரிக்கணும் சுத்திகரித்து கத்தர் காட்டுகிற பாதையில நடக்கும் பொழுது கத்தருக்கு பிரியமான பாதையில நடக்கும் பொழுது பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் சொன்ன தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படையும் 
இப்பொழுது கத்தர் என்ன செய்வார் அவளை ஆசிரியப்பார் அமைய நிலையிலோ யா கத்த நல்லவர் ஆண்டவர் அப்படித்தானே வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கத்த நல்லவர் ஆமோஸ் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆமோஸ் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் பதினைந்து வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் எப்படி எப்படி வாக்கு கொடுக்கிறார் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவேலின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் அவர்கள் பாழான நகரங்களை கட்டி அவைகளில் குடியிருந்து திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டி அவைகளுடைய பல ரசத்தை குடித்து தோட்டங்களை உண்டாக்கி அவைகளின் கனிகளை புசிப்பார்கள் அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே நாட்டுவேன் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலிருந்து அவர்கள் இனி பிடுங்கப்படுவதில்லை என்று உன் தேவனாகிய கத்தர் சொல்கிறார் சொல்லி அமேன் அலே லூயா கத்த நல்லவர் அமேன் கத்த நல்லவர் கத்தற்கு பெரியமான பாதையில் நடக்கும் பொழுது நம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்ன வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என் ஜனமாகி இஸ்ரேவேலின் நம் ஆண்டவர் எப்படி பெரியமாய் அழைக்கிறார் என் ஜனமாகி இஸ்ரேவேலின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் சொல்லி கத்த நல்லவர் அவர்கள் பாழான நகரங்களை கட்டி உடைந்து போன இடிந்து போன வாழ்க்கையை திரும்ப கட்டுவேன் சொல்லி அது மாத்திரமல்ல அவங்க நல்ல தோட்டங்கள் திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டி அதன் பழரசத்தை குடித்து தோட்டங்களை உண்டாக்கி அவைகளின் கனிகளை புசிப்பார்கள் சொல்லி அம் ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்குறான் சொல்லி பார்க்குறோம் அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே நாட்டுவேன் சொல்லி நான் பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் அமேன் நம்ம ஆண்டவர் அப்படியே அவங்க நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படியே செய்வார் கத்த நல்லவர் அமேனலே லூயா எண்ணாகமம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணாகமம் இருபத்தி நாலு பதினேழு கத்த நல்லவர் ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும் ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும் சொல்லி கத்த நல்லவர் ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும் ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும் சொல்லி எண்ணாகமம் இருபத்தி நாலு பத்தொம்போது ஏழில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னாகமும் இருபத்தி நாலு பத்தொம்போதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாக்கோபிலிருந்து தோன்றும் ஒருவர் ஆளுகை செய்வார் சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் கத்த நல்லவர் இப்ப யூதா கோத்திரத்தில இருந்துதான் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தான் சொல்லி பாக்குறோம் கத்த நல்லவர் அதுதான் நம்ம ஆண்டவர் பிழையா மூலமாய் முன்கருத்து சொல்றார் கத்த நல்லவர் என்னாகமம் இருபத்தி நாலு பத்தொம்போதுல யாக்கோபிலிருந்து தோன்றும் ஒருவர் ஆளுகை செய்வார் சொல்லி யார் ஆளுகை செய்வாராம் வானத்தையும் பூமியும் ஆளுகை செய்வார் சொல்லி நம்ம ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் கத்த நல்லவர் ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும் சொல்லி அந்த நட்சத்திரம் யாரு நம்ம ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து கத்த நல்லவர் ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும் சொல்லி இஸ்ரவேலின் வழி கோத்திரத்துல வழி தோன்றலாய் தோன்றின நம் ஆண்டவராக அவர் கையில ஒரு செங்கோல் இருக்கும் அந்த செங்கோலை கொண்டுதான் அவர் இஸ்ரவேலின் ஜனங்களை ஆளுகை செய்வார் சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் அப்ப அந்த யாக்கோபில் இருந்துதான் யாக்கோபின் யாக்கோபினால எனது இஸ்ரவேல் கத்த நல்லவர் கத்தர் யாக்கோவை எப்படி பெயரிட்டு அழைக்கிறார் இஸ்ரவேல்னு பெயரிட்டு அழைக்கிறார் அப்ப இஸ்ரவேலிலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம் உதிக்கும் கத்த நல்லவர் அது மாத்திரமல்ல ஒரு செங்கோல் ஜனங்களை ஆளுகை செய்கிற ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழுப்பும் சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் அது மாத்திரமல்ல யாக்கோவிலிருந்து தோன்றும் ஒருவர் ஆளுகை செய்வார் சொல்லி அப்ப நம் ஆண்டவராக நம் விதாவாகிய தேவன் மூன்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கத்த நல்லவர் யாக்கோவிலிருந்து தோன்றும் ஒருவர் ஆளுகை செய்வார் ஒன்று இரண்டாவதாக யாக்கோவிலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம் உதிக்கும் சொல்லி என்னொன்று ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும் சொல்லி கத்த நல்லவர் செங்கோல் நீதியுள்ள தேவா தேவனாகிய கத்தர் என்னும் செங்கோல் கத்த நல்லவர் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும் சொல்லி பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் அமையநிலை லூயா அப்போ நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தையும் மறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தையும் நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா கத்த நல்லவர் லூக்கா பன்னிரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுல அப்படித்தானே நம்ம ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் பயப்படாத சிறு மந்தையை லூக்கா பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல நீங்க பாக்கீங்க பயப்படாத சிறு மந்தையை உங்களுக்கு ராச்சியத்தை கொடுக்க உங்கள் விதா பிரியமா இருக்கிறான்னு சொல்லி பாக்குறோம் கத்த நல்லவர் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தோம் இம்மைக்குரிய ஆசிர்வாதம் கத்த நல்லவர் அது இம்மைக்குரிய ஆசிர்வாதம் யாருக்கு கொடுக்கிறார் அப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு ஆகார் ரூத் தாவிது எல்லாருக்கும் கத்த நல்லவர் இப்படி 
ஒவ்வொருவருக்கும் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கத்த நல்லவர் முதல்ல நம்ம வசனம் என்ன பார்த்தோம் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் கத்தரால் லட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் சொல்லி கத்த நல்லவர் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆப்ரஹாமை ஆசிரியத்தார் ஈசாக்கை ஆசிரியத்தார் யாக்கோபு இஸ்ரவேலை ஆசிரியத்தார் ஆகாரை ஆசிரியத்தார் ரூத்தை ஆசிரியத்தார் தாவீதை ஆசிரியத்தார் சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ இம்பைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்ததோடு மாத்திரமல்ல மறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தையும் நம் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் கத்த நல்லவர் அமைநிலை லூயா அதனால் தான் நம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் லூக்கா பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் பயப்படாத சிறுமந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் விதா பிரியமாயிருக்கிறான்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் எப்படி என்ன பிரியப்படுறாராம் தேவ ராஜ்யத்தை இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தைக்கு கொடுக்க நம் விதவாகிய தேவன் பிரியமாயிருக்கிறான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்தாய சதி சங்கீதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினைந்து ஒன்பதாவது வசனம் நூற்றி பதினைந்தாவது சங்கீதம் சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து ஒன்பதாவது வசனம் இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கேடவுமாய் இருக்கிறான்னு சொல்லி கத்த நல்லவர் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசிரியப்பார் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து ஒன்பது பன்னிரெண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கெடவுமாய் இருக்கிறார் கத்த நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசிரியப்பார் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசிரியப்பார் அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசிரியப்பார் சொல்லி கத்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசிரியப்பான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் வாக்கு கொடுத்த தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன் அது மாத்திரமல்ல ராஜ்யத்தை தேவ ராஜ்யத்திலும் கூட நம்மளுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுக்க பரம பிதா பிரியமாயிருக்கிறான் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் வெளிப்படுத்தல் ஏழாவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் சுசேஷகம் ஏழாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாலாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கத்த நல்லவர் நான்கு தூதர்கள் யார் நெற்றியில் முத்திரை போட ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் நாலு தூதர்கள் கத்த நல்லவர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய முத்திரை கோலையுடைய ஒரு தூதன் என்ன செய்கிறான் சூரியன் உதிக்கும் திசையிலிருந்து ஏறி வர பார்க்குறார் கத்த நல்லவர் ஏழாவது அதிகாரத்தில் நாலாவது வசனத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் தொகையை சொல்ல கேட்டேன்னு சொல்லி இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல கோத்திரங்களிலும் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் பேர் சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இதில் யாருக்கு முத்திரை போடுறாங்களா லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் பேரும் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய கோத்திரம் பனிரெண்டு கோத்திரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு தேவ தூதன் என்ன செய்கிறான் பரலக ராஜ்யத்துக்கு தகுதி உள்ளவர்களாய் முத்திரை போடுறான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் அது கீழே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது வசனத்திலிருந்து எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் தொகையை சொல்ல கேட்டேன் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல கோத்திரங்களிலும் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் பேர் யூதா கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் ஊ ரூபன் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் இல்லையா இஸ்ரேவேலுக்கு பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் கத்த நல்லவர் காத்து கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் ஆசிரியர் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் நப்தலி கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் மனாசி கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் சிமியான் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் லேவி கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் இசக்கார் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் செபிலோன் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் யோசேப்பு கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் பென்னிமீன் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் கத்த நல்லவர் இஸ்ரேவேலின் பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கும் பரல ஒரு ராஜ்யத்தில் உள்ள தேவ தூதன் தேவனுடைய முத்திரை கோலையுடைய தூதன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய முத்திரை கோலையுடைய தூதன் முத்திரை குறித்தான் சொல்லி பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இல்லையா கத்த நல்லவர் அமே நிலை லூயா அமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவாயுத விநாய் கத்த இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தையை அழைத்து இஸ்ரவேலை ஆசிரியப்பதே கத்தருக்கு பிரியமான காரியமாய் இருந்தது நிமித்தமாய் எல்லாருக்கும் கத்தருக்கு பிரியமான இஸ்ரேலுடைய கோத்திரங்களை இம்மையிலும் ஆசிரியதிக்கிறார் வறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தையும் கொடுக்கிறான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கத்த நல்லவர் அமே நிலை லூயா கத் விதாவாகிய தேவன் வாக்கு கொடுத்தபடியே நம் ஆண்டவர் 
இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தையாகிய நம்மளுக்கும் ராஜ்யத்தை கொடுக்க நம்முடைய பிதா த பிரியமாக இருக்கிறதுனால கத்தனல்ல வராண்டவரே வருகை சமயமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதற்கு நம்மை தகுதி உள்ளவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வோம் கத்தனல்லவர் அமைநிலை லூயா அமைநிலை லூயா கத்த நல்லவர் இப்போ எவ்வளோ அருமையான செய்தி கத்தருடைய வார்த்தைகள் கத்தர் கொடுத்த வார்த்தைகள் ஆராய்ந்து முடியாத வார்த்தைகள் கத்த நல்லவர் வேத வசனத்தின் மூலமாக நம் ஆண்டவர் அழகாக இஸ்ரேவேலின் சிறு மந்தையாக இருந்தால் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்கள் யாருக்கும் எல்லாருக்கும் சவி கொடுத்து அவங்க கத்தருக்கு பிரியமான பாதையில் நடக்கும் பொழுது கத்த நம்மை நினைத்திருக்கிறார் இஸ்ரேவேல் குடும்பத்தாரே அவரை நம்புங்கள் கத்த நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசிரியப்பான் சொன்ன வேத வசனத்தின்படியே கத்த நம்மை ஆசிரியப்பார் கத்த நல்லவர் இப்பொழுதும் கூட நம் கண்களை மூடி ஒரு பாடலை பாடி அப்படி கண்களை மூடுகிற வேலையில் நம்ம எல்லாரும் இஸ்ரவேலின் ஒரு சிறு மந்தையாய் நம்மை நினைத்து கொண்டு கத்தரால் வேர் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு அவருடைய இரத்தத்தினால் மீட்டெடுத்து கொள்ளப்பட்டு அவருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாய் நம்ம விசுவாசத்தோடு இந்த பாடலை பாடுகிற வேலையில் கத்தருடைய பிரசன்னம் அப்படியே நம் மேல் இறங்கும் கத்த நல்லவர் இங்கே என்னென்ன காரியத்தின் நிமித்தமாய் என்னென்ன இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பிக்கிறீங்களோ அது எல்லாம் கத் நம் தேவனாகிய கத்தர் அப்படியே நிறைவேற்ற அவர் உயர்த்திடுவார் பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார செய்பவர் உனக்கு உண்டு இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு அவர் உன் துணையும் கேடகமானவர் புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுவார் குப்பையிலிருந்து உயர்த்திடுவார் பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார செய்பவர் உனக்கு உண்டு இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு அவர் உன் துணையும் கேடகமானவர் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை அவர் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை உள்ளங்கையில் வரைந்தவர் உன்னை என்றும் மறப்பதும் இல்லை அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை அவர் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை உள்ளங்கையில் வரைந்தவர் உன்னை என்றும் மறப்பதும் இல்லை இஸ்ரவேலே கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு அவர் உன் துணையும் கேடகமானவர் இறக்கம் உள்ள தேவனே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே அப்பா உமை உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்க கொஞ்ச ஜனங்கள் காத்திருந்தாலும் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான்கிற வேத வசனத்தின்படியே அப்பா எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனை உடைய வார்த்தைகளை உண்மையாய் விசுவசித்து எசப்பாமுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தையை கத்தனீர் ஆசிர்வதியும் தகப்பனை எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனை உன்னை என் உள்ளங்கையில் வந்திருக்கிறேன் சொன்ன தேவாயுதவனை கத்தனீர் 
இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் சொன்ன தேவாயுதவன் ஐக்கத்தனே இஸ்ரவேலே ஆசிரியதிப்பதே கத்தருக்கு பிரியமான காரியம் சொன்ன தேவனே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தையங்கள் ஆகி எங்களை நீர் ஆசீர்வதியும் அப்பா எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் எங்களுடைய வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் கரைந்திருக்கிறீர் அப்பா அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார் இளையவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அவனை பிரபுக்களோடும் ஜம தம ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிறார் சொன்ன திவாயுதவன் ஐக்கத்தனே இப்ப இந்த நிமிஷம் உங்க அன்பு பிள்ளைகள் அப்பாமக்க ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஒவ்வொருடைய சத்தத்திற்கும் நீங்க செவி சாய்ங்க தகப்பனே பரத்திலிருந்து கண்ணோக்கி பாருங்க அப்பா உங்களுடைய அன்பு பிள்ளைகளை இஸ்ரேவேலின் சிறு கூட்ட ஜனங்களை நீர் கண்ணோக்கி பார்த்து தேவைகளை சந்தித்து குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக்குங்க தகப்பனே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே உடைய வருகை சமயமா இருக்கிறதப்பா ஆனாலும் கூட உடைய வார்த்தையை கேட்டு அப்படியே விதைக்காமல் செல்கிற ஜனங்கள் ஏராளம் பேர் உண்டப்பா எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே எங்கள் ஆத்மா கலங்குகிறதையா அப்பாமுடைய நோக்கமே வசனத்தை நீர் விதைப்பதே கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அநேக ஆத்மாக்கள் உம்மடையில் உம்மண்டையில் வந்து சேரணுங்கிற ஒரு இயக்கம்தான் தகப்பனே எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே ராஜாதி ராஜாவே சேனைகளின் கத்தாவே நீர் கட்டளையிடாகும் அப்பா மக்கு முன்பாக முழங்கால் யாவும் உடங்கும் தகப்பனே அப்பா மக்க சோத்திரம் அப்பா இஸ்ரேவேலின் ஜனங்களை மக்கு பெரிய அதிகாரத்தை பணியாற்றுகிறவர்களையும் <laughs> மக்களை <laughs> பாதுகாப்பதற்காக நேரத்தை செலவிட்டு மக்களோடு ஐக்கியமாய் இருந்து எசப்பா மக்க ஸ்தோத்திரம் அப்பா எல்லா உதவிகளையும் உண்மையாய் செய்கிற உம்முடைய அன்பு பிள்ளைகள் இந்த இந்த நாட்டை நாட்டில் அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் யாரார் உண்டோ அத்தனை பேரையும் எங்கள் இந்திய தேசத்தில் உள்ள அத்தனை பேரையும் எசப்பா உலக நாடுகளில் உள்ள மக்க பிரியமான அதிகாரிகள் அத்தனை பேரையும் கர்த்ததாமே வேலையடைத்து பாதுகாத்து நல்ல சுகபலன் சிவனை கொடுத்து ஆசீர்வத்து வழிநடத்துங்க அப்பா எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே தொடர்ந்து உடைய வேலையை செய்ய முதல் அன்பு மகளுக்கு பலனை கொடுங்க தகப்பனே வார்த்தைகளை தாங்க தகப்பனே வார்த்தைகளை தருவதோடு மாத்திரமல்ல அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற ஜனக்கூட்டம் பெருகட்டும் அப்பா என்னை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க தகப்பனே அர்ப்பணம் நேசனம் பாவியமான அப்ரோச்சனமான அடிமையான நமது அன்பு மகள் அப்பா கடமையே மாத்திரம் செய்தேன் தகப்பனே எசுவே நீங்கள் கொடுத்த அந்த வார்த்தைக்காக நன்றி அப்பா எசுவே நாமத்தாலே ஜபத்தை எடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே சில விதமான துதிகன மயிமை அனைத்தும் ஒக்கே உண்டாவதாக என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்திரி என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்திரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதையாமே நல்ல லூயா மேன் நல்ல லூயா